एवरीवन वेलकम बैक टू जाइलम वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ये रट्टे वीडियो इन एडवेंचर्स इन अ बनी एंट्री ये नो बारे में चैप्टर नम्मला गंभीर हमारी पढ़ी करने बोली आना अतु उन्हें वीडियो स्किप ही आते मुड़ बनाएं कार्ड का ये वीडियो इस्ते पटल ये वीडियो किताबे निगल कमेंट्स रे� Enam lalu, nama lalu pelikin samai ta. Aduhu narasinya ni dah berindi. Orang writer pernah dah berindi nama lalu pelikin samai ta. Aduhu nama ke walau ni curi kah berindi patu. Nyalai parai nama padinet points. Ettre points ana 18 points. Kritya ma ini nengal orang macam ni orang ni. Ini chapter nengal ke simple ana. Sedih sih kita le. Endo enam mata point ni dah. Orang orang point ni kerja ni malam. Nyalai nengal ke orang orang keyword beri pilihan. Aduhu orang macam ni cerita ni. Nyalai ini dah gempir ama ini pelik sih kita. Okay. Onnamath keyword is childhood. Onnamath keyword is childhood. Point is, in his childhood, Thandre Kutti Kalatha, Ruskin Bone lived with his grandfather and grandmother. Ruskin Bone is the first place to go to the first place. The first place to go to the first place is in a village near the town of Dehra. Where is Dehra? In the village of Dehra, there is a village at the foot of the Himalayas. Himalaya is the first place. Let's go to that point. This point is the first place to go to the first place. Childhood. In his childhood, Ruskin Bone lived with his grandfather. The second place is the first place to go to the first place. Domain ana. Domain ni orangnya berapa meaningnya? A land person controls ni ana. Sudah jual. The boy says that the house and grounds of their home in India were his grandfather's domain. Kuttu barai ni nanda. India ni yang kita vidum barang boke. Mutta sendat domain ana. The old magnificent banyan tree was his. Pakshe a old title la, purata nama title la, magnificent title la, banyan tree his. Awan de dah irdu, alanggil awan de domain irdu. Mari cok. Muna mata keyword itu adalah 65. Muna mata keyword anda adalah 65. Grandfather at the age of 65 could no longer climb the tree. Arwah tenja mata wajib sila. Grandfather na almar tenja mula keram betul lah. Grandmother used to tease grandfather about this. Grandmother na itu barangnya grandfather na tease saja orang dah. Sherry anda dengar textbook ini name sentence ini entah mana. And grandmother would speak of a certain countess of Desmond who who is an English woman who lived to the age of 117 and would have lived longer if she hadn't fallen while climbing on an apple tree. This is the same thing. But we have to tell this chapter in the summary and the narration. That's why we have to tell this chapter. Okay? Yes. The third keyword is friendship with grace. Sorry, the fourth keyword is friendship with grace. There is a very important point. This is a diary or a letter. What do you think? What do you think? What do you think? The boy made a friendship with a small grey squirrel. Boy, one kunny, ah, almar atelu one small grey squirrelu mai. Changa to thela uno. The squirrel was afraid of the boy at first. Squirrel na, thodakka thel boy ko rusa one pedi enda idu. But when it found that, pasha the pinni idu kanda thi apol manusila kia apol that the boy had no intention of harming it. Ah, kutti kya ah. Squirrel na ham cie, anak lo, bateri ni kaya anak lo, ini intent sih rum, uru udeshu mila itu manusia kaya po, it became friendly. Aden dahai sahur dite lai. Later, pinni eda, the squirrel became daring enough. Squirrel le daring ganicu orang ana, daring enough orang ni orang ana daring ganicu. To jump into his pocket to find food. Indera, aman de pocket le carry food dite kaya anak lo daring ganicu. Nari points kita lada, shit. Anja matte keyword eda ana, namlai chapter beri cion dike ana, anja matte keyword eda ana. Spring season. And what is the key word? Spring season. You can read the text book in the text book. In the spring, no, spring, when the banyan tree was full of red figs, banyan tree was full of red figs, when the banyan tree was full of red figs, birds of all kinds, all the birds would flock into its branches. The flock is the word that means check. That is the chill. And it became the noisiest place on the road. आ रोड वक्कले तुम शब्द हम उगरी तो माया नॉइसी साइट ला प्लेस साइट आ आल मरे मारनु यस आरा मत कीवर्ड आ प्लेटफॉर्म आना आरा मत कीवर्ड ऐसा ना प्लेटफॉर्म आना सर द चोलू ही हैड बिल्ट अ प्लेटफॉर्म हाफ वे अप द ट्री अधे हम अलग इला कुटी मरतन के पग्गी हाइट चल हाफ वे अप द ट्री और एक प्लेटफॉर्म और एक चरिया तट्टे दर में चल रहा है ही यूज्ड टू स्पेंड हिस आफ्टरनूड्स अवधे अवन अवन उच्चक के शेष अंगल आफ्टरनूड्स जंदी आ रहा है समय हम चिल्लावड़ी क्या रुंडा आयरनू ऐंगने 
reading books and observing various sites pustakangal vaichu kondum palatharam kaalchagal kandu kondum okay ningalku idu oru technique manasilavunnallo aaru points ennu parayal aaru keywords padichu vekkunu eedamatha keyword idana april afternoon april afternoon il endu sambhavichu ennana chodyam one april afternoon when everyone was indoors one april afternoon when everyone was indoors due to the warm breezes of approaching summer endu moolam warm breezes of approaching summer vannu kondirikkuna venal kaalathinte warm breeze choodulla kaattu kondu everyone was indoors ella aalukalum veedin adatha irikkana samayathu boy evide irikkayirunnu he was sitting on the banyan tree the boy witnessed aa kutti saaksham vahikkunu witness cheyidu ennu arnja endana kandu witness cheyidu saaksham vahikkunu endha a dreadful fight between a cobra and a mongoose or cobra and mongoose nammilla dreadful fight or bhigaramaya fight na saaksham vahikunu ettamatha keyword idana ettamatha keyword idana participants ettamatha keyword endana participants aarukeyana ee fight ile participants ennana nammal ee keyword il kuda parayunnathu keyword separate ormichu vekka idana sentence he was sitting on the platform as usual avan platform il as usual irikkayirunnu suddenly aaru varunnu suddenly ഞാൻ യെലോ കളറിൽ ആരൊക്കെയാണ് റെഡ് കളറിൽ ആരൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് സഡൻലി എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര ആദ്യത്തെ ആളാരാണ് എ ഹ്യൂജ് ബ്ലാക്ക് കോബ്ര കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കാക്ടസ് ക്ലം കാക്ടസ് കള്ളിമുളി ചെടികളുടെ കൂട്ടത്ത് നിന്ന് വരുന്നു പിന്നെയോ എ മങ്കൂസ് ഓൾസോ എമേജ് ഫ്രം ദ ബുഷസ് ബുഷസിൽ നിന്ന് പൊന്തക്കാടിൽ നിന്ന് മങ്കൂസ് വരുന്നു ദേ കെയിം ഫേസ് ടു ഫേസ് അവരെ മുഖാമുഖം വരുന്നു ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ബിനി ദ ബനിയൻട്രി ബനിയൻട്രിയുടെ താഴെയുള്ള ഒരു ക്ലിയറിംഗിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ ഒരു തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് ടു അതർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് രണ്ട് മറ്റ് കാഴ്ചക്കാർ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് എ മൈന and a jungle crow or mine or a jungle crow also arrived there avadeke vannu okay itrayum karyam manasilavunnundo yes onbadamatha keyword ningal kettolu onbadamatha keyword idana onbadamatha keyword his bush nanu onbadamatha keyword endana his bush ennu ormichu vekka endana his bush ഇതാണ് സെന്റൻസ് വിത്ത് ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫിയൻസ് ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശീൽക്കാര ശബ്ദം എന്നാണ് ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശീൽക്കാര ശബ്ദം എന്നാണ് സോറി ഡിഫിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളി ഹിസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശീൽക്കാര ശബ്ദം സോ ഹിസ്സിംഗ് ഡിഫിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശീൽക്കാര ശബ്ദത്തോടു കൂടിയുള്ള വെല്ലുവിളിയോട് ദ കോബ്ര റേസ് ത്രീ ഓഫ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് കോബ്ര അതിന്റെ ആറ് ഫീറ്റിൽ മൂന്ന് ഫീറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഹിസ് ബ്രോഡ് ഹുഡ് അതിന്റെ വലിയ വിടർന്ന പത്തി എന്ത് ചെയ്തു വിടർത്തി അതിന്റെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്തി ഹുഡ് എന്ത് ചെയ്തു വിടർത്തി ദ മങ്കൂസ് ബുഷ് ഹിസ് ടെയിൽ മങ്കൂസ് അതിന്റെ ടെയില് വാൽ എന്ത് ചെയ്തു ബുഷ് ചെയ്തു വിടർത്തി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദ ലോങ് ഹെയർ ഓൺ ഹിസ് പൈൻ സ്റ്റുഡ് അപ്പ് അതിന്റെ മുതുകിലെ സ്പൈനിലെ ലോങ് ഹെയർ നീളമുള്ള ഹെയർസ് രോമങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റുഡ് അപ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ഇതാണ് എത്രാമത്തെ പോയിന്റ് ഒൻപതാമത്തെ പോയിന്റ് ഒൻപതാമത്തെ കീവേഡ് എന്താണ് ഹിസ് ബുഷ് എന്നാണ് എന്താണ് ഹിസ് ബുഷ് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഡ്രഡ് ഫുൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യന്മാരുടെ മാരകമായ യുദ്ധം നോക്കൂ ദ കോബ്ര സ്റ്റുഡ് ഓൺ ദ ഡിഫെൻസീവ് കോബ്ര തുടക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി നിന്നില്ല ഡിഫെൻസീവ് ആയി പ്രതിരോധത്തിൽ നിന്നു ആൻഡ് ദ മങ്കൂസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റാക്കിംഗ് മങ്കൂസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് റിയലി എ ഡ്രഡ് ഫുൾ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചാമ്പ്യൻസ് അത് തീർച്ചയായും വീരന്മാരുടെ ചാമ്പ്യന്മാരുടെ യുദ്ധമായിരുന്നു മനസ്സിലായോട പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് കോബ്ര ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് എന്നാണ് സോറി പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ക്രോ ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഓർക്കിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കാക്ക ചത്തു എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്താണ് കാക്ക ചത്തു എന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ദ മൈന ആൻഡ് ദ ക്രോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ മൈനയും ക്രോയും ആ ബാറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ക്രോ കൊളൈഡഡ് ഹെവിലി വിത്ത് ദ കോബ്ര ആ ക്രോ നമ്മുടെ കാക്ക പാമ്പുമായി സ്നേക്കുമായി കോബ്രയുമായി കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു വളരെ ശക്തമായി കൂട്ടിയെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ലോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് അതിന് എന്റെ ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ദെൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പാമ്പ് ചത്തു എന്നാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് പാമ്പ് ചത്തു എന്നാണ് നോക്കൂ ദ മങ്കൂസ് അറ്റാക്ക് ഇറ്റ് ദ കോബ്ര സിവിയർലി മങ്കൂസ് കോബ്രയെ സിവിയർലി മാരകമായി ആക്രമിച്ചു ബിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബാക്ക് അതിന്റെ പുറത്ത് കഴിച്ചു സെവറൽ ടൈംസ്
പറന്നു പോകുന്നു ആൻഡ് മക്കളെ പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാപ്പി എന്നാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാപ്പി എന്നാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദർ വർ ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് ദ മങ്കൂസ് വൺ ദ ഫൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും മങ്കൂസ് വൺ ദ ഫൈറ്റ് മങ്കൂസ് യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നതിൽ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു വൈ ബിക്കോസ് ദേ ഹാഡ് എൻകറേജ് ദ മങ്കൂസ് ടു ലീവ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അവരാണ് ഗാർഡനിൽ മങ്കൂസിനെ ജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്തത് എൻകറേജ് ചെയ്തത് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഹി വാസ് യൂസ്ഫുൾ ടു കീപ് സ്നേക്സ് അവേ ഫ്രം ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗാർഡൻ കാരണം മങ്കൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹൗസ് എന്നും ഗാർഡൻ എന്നൊക്കെ സ്നേക്സിനെ കീപ്പ് അവേ മാറ്റി നിർത്താൻ ഇത് ഉപകാരപ്പെടും ആൻഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഇതാണ് വൈറ്റ് റാറ്റ് എന്താണ് വെളുത്ത ഇലി നോക്കൂ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ബ്രോട്ട് ഹോം എ വൈറ്റ് റാറ്റ് ഫ്രം ദ ബസാർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ബസാറിൽ നിന്ന് ചന്തയിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു വൈറ്റ് റാറ്റിനെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ബോ യൂസ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിം ടു ദ ബനിയൻ ട്രീ ബോ അതിനെയും കൊണ്ട് ബനിയൻ ട്രീയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് യെസ് പതിനഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിംഗ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ നിറ്റിംഗ് നിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീടിന്റെ മീനിങ് തുന്നൽ സാമഗ്രികൾ എന്നാണ് ഓക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ഫോർ നിറ്റിംഗ് അത് മിസ് ആവുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൺ ഡേ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് നിറ്റിംഗ് വാസ് മിസ്സിംഗ് ദേ സെർച്ച് ഇറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രി വേർ വിത്തൌട്ട് സക്സസ് അവർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിനു വേണ്ടി ദേ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇറ്റ് എവ്രി വേർ അവർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അതിനു വേണ്ടി പരിധി ബട്ട് വിത്തൌട്ട് സക്സസ് അവർക്ക് അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല സക്സസ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല യെസ് And now we have chapter almost read it. Hold on a sec. 16th point is on. 16th point is white squirrel. Three white squirrel babies. Three white squirrel babies. Next day the boy found something glinting in a hole in the bunny and tree. 3rd day the boy found something in the bunny and tree hole. Glint is in the hole. സ്പാർക്ലി എന്ന് കണ്ടു വെൻ ഹി ലുക്ക് ഇൻ ദ ഹോൾ ആ ഹോളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഹി ഫോൺ അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടെത്തി അവൻ എന്ത് കണ്ടെത്തി ത്രീ വൈറ്റ് ബേബി സ്ക്രിൽസ് മൂന്ന് വെളുത്ത അങ്ങാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടെത്തി എമങ്സ് ദ വൂൾ ഇൻ ദ ഹോൾ ആ വൂളിനിടയിൽ അല്ലെ എമങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടയിൽ വൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പിളി നൂലുകൾക്കിടയിൽ കമ്പിളി നൂലുകൾക്കിടയിൽ ദേ വർ സർപ്രൈസ്ഡ് അവർ കണ്ടപ്പോൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി ഇതെങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് ബേബി സ്ക്രിൽസ് വന്ന വൈറ്റ് സ്ക്രിൽസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ അവിടെ ഗ്രേ സ്ക്രിലല്ലേ ഉള്ളത് വൈറ്റ് റാറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് ആൻഡ് പസ്സൽ ടു ടു സി ഹം അല്ലെ അവരെ കണ്ട സമയത്ത് എന്താവുന്നു പസിൽഡ് ആവുന്നു കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്നു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്നു യെസ് പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എലിത്തന്ത പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ എന്താണ് എലിത്തന്ത റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ ആരായിരിക്കും എലി ആയിരിക്കും തന്ത എന്നുള്ളതാണ് പതിനേഴാമത്തെ പോയിന്റ് ബട്ട് വെൻ ദ ബോയ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് പക്ഷെ കുട്ടി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ഹി യൂസ് ടു ടേക്ക് ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് ടു ദ ട്രീ അവൻ ആ വൈറ്റ് റാറ്റിനെ ട്രീയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സെറ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കാര്യം പിടികിട്ടി ദ വൈറ്റ് റാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ദ ഫാദർ ഓഫ് ദ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ ബേബീസ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ ബേബീസിന്റെ ഫാദർ തന്ത ആരായിരിക്കും വൈറ്റ് റാറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം വൈറ്റ് റാറ്റും ഗ്രേ സ്ക്യൂറിലും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ ബേബീസ് ഉണ്ടായത് ദാറ്റ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽ മാൻ ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാണ് അവസാനത്തെ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഓഫ് സ്പ്രിംഗിന്റെ മലയാളം സന്തതികൾ എന്നാണ് എന്താണ് സന്തതികൾ എന്നാണ് നോക്കൂ ഹി ഓൾസോ സെറ്റ് ദാറ്റ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്ക്യൂറൽസ് വർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു റാറ്റ്സും സ്ക്യൂറൽസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും റോഡൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദേ കുഡ് ഹാവ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവാം അവർക്ക് സന്തതികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മക്കളെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഡിസ്കോഴ്സുകൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മറ്റു രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ വരും ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ഉത്തരം എഴുതണം ഇതൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുപ്പതിന് നമ്മൾ ഒരു ലൈവിൽ ചേരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബി ദർ ഷാപ്പ് സെവൻ തേർട്ടി ഐ സി യു ദർ ഗം